Hola amigos y amigas, yo voy a mirar Rosa Naranja, vuestro canal de tutoriales que día más que enseña. Bien, vamos a borrar el cubo y eh, vamos a irnos a vista frontal, ¿vale? Luego, va, luego vamos a ver en perspectiva ortogonal y marcamos aquí, para que se quede como si fuera un lienzo, ¿vale? A continuación, le damos a agregar, plan, eh, le damos a la R de rotar, ¿sobre qué eje? Pues en este caso sobre el eje X, y aquí el ángulo decimos 90 grados. Bien, con la rueda del ratón, hacemos más amplio, el, hacemos el zoom, y eh, bien, pues ahora en modo edición, le damos a la tecla para deseleccionar, y ahora tenemos que hacer las distintas subdivisiones. Control R. Vale, aquí por ejemplo, marco aquí. Aquí hago otro control R. Vale, marco aquí. Ahora para que esto se vaya moviendo en modo simétrico, podemos usar un pequeño truco que vino aquí. Marcar X, se metía en X, como estamos orientados en, la, en el eje X. Lo que vayamos moviendo de un lado, pues se mueve otro, ¿vale? Y control R. Por ejemplo, ¿vale? Pues puede ser como así, pasado, como nos guste. Bien, aquí, control R. Esto sería, por ejemplo, algo así, una forma aquí. Y bueno, bien, ahora eh, ahora tenemos que hacer más divisiones. ¿eh? Vamos a ponernos de que está la malla y dando por saco. Entonces, pista de nuevo frontal. Control R tiene una posibilidad, o sea, tiene un. Una posibilidad de subdivisión cuando está en modo esto con ese color, ¿vale? Cuando está en ese color, nosotros vamos a poner el control del ratón y donde, nos, y donde queramos que hacer divisiones, yo en este caso en el medio, ¿vale? Una vez que tengo este eje, en vez de darle al botón izquierdo, simplemente lo doy a la rueda del ratón. Entonces lo que hago es que van multiplicándose las dos subdivisiones, ¿vale? Cuando esté en una subdivisión más o menos que me guste, pues voy a darle al botón izquierdo del ratón. Y ahora, si muevo el ratón, sigue moviéndose para ajustarlo si queremos. Y si está bien, le damos al botón izquierdo de nuevo. Después le damos a la app de seleccionar. Ya lo tenemos. Control R, de nuevo. Y en este caso, do, muevo el, 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 la rueda del ratón y lo mismo que antes. Y aquí, Control R y lo mismo que antes. Y en este caso, aquí, control R, y ya está. Ya lo tenemos. Cuando ya tenemos más o menos la forma básica, la cosa la A para que quede seleccionada toda, en modo edición, y nos venimos a eh, duplicar. Ahí. Sobre el eje Y, vamos a el eje Y para que no se nos mueva. Y la ponemos a una distancia que más o menos nos gusta a nosotros de pues eh, vale, de la, lo que queremos el grosor de en este caso es justamente ser una camiseta ¿vale? pues el grosor que queramos que tenga Entonces, por ejemplo bajar ahí vale desmarcamos bien ahora tenemos que unir cada vértice con su homólogo marcamos los dos Vale, esto no lo marcamos porque aquí supuestamente es donde irían los brazos. Marcamos, ya veis que botón derecho, mayúscula sin soltar, botón derecho, soltamos todo, F. Vale. ¿Sí? Marcamos con el botón derecho, mayúscula sin soltar, marcamos con el botón derecho en otro vértice. Sin tener nada pulsado, le damos a la tecla F y ya está.
¿Vale? Esto sería la forma de hacer, ahora veréis, que ahora tenemos que hacer una dinámica que se llama ropa, que es el mismo misma técnico que se hizo en el vídeo anterior, pero previamente se tiene que hacer esto. Para aquí, para eso, para que quede Chachi Miruli modelado. Si hacemos esto no nos vale, porque si le damos a la F nos queda superficie y no, eso lo, no queremos. Queremos que esté unido solamente a través de eh, borde. ¿vale? Entonces por eso se hace así. Así sucesivamente, poco a poco. Y ahora va a ir moviendo el apartado de ropa, la dinámica de ropa, las propiedades, vamos a ir tocándola un poco a poco, no vamos a ahondar mucho tampoco hoy, pero sí un poco más que el otro día. Vale, aquí lo mismo. Creo que me deje ninguna. Vale, este es lo eh, Y este, con este. Y ahora este, con este. Este, este, bien. vale, y de momento esto no lo voy a unir, este sí, ya veis por qué, porque no vamos a usar, a ver, no lo voy a unir porque como vamos a usar eh, una forma eh, muy básica vale, no, esto, bueno, no me enrollo Mira, vamos a ver vamos a ir viendo el paso a paso de momento le damos así vale ahora nos venimos a modo conectando así le damos a la marcamos todo y venimos aquí a darle a eh, remover do, mm, esto lo que hace es remover el, los vértices que estén duplicados nos va a decir que no hay nada duplicado cero vértices removidos vale Entonces, que está ahí. bien el, luego ahora lo vamos al apartado que está en modo objeto, lo vamos al apartado a dinámica de ropa y marcamos ropa. Este objeto le damos la dinámica de ropa. Bien, si ahora mismo le damos al play, simplemente cae pero no se nada. O sea, no se está eh, modificando su aspecto. El, entonces, para eso tenemos que dar aquí a caché y eh, supuestamente vamos a darle a captura vamos a ver lo que hace bien un poco ahora veréis lo que pasa bien tiene que ir play si pues hace lo mismo vale de momento liberamos captura bien entonces por aquí vamos viendo eh, aquí hay una colisión no tenemos que tocar nada de momento y este no lo vamos a usar este sí este lo marcamos vale este lo vamos a poner aquí de mínimo 0, máximo 1. Esto lo que hace es limitar la, a la hora de eh, aplicar eh, la dinámica de ropa. Está limitándonos, limitando eh, pues la constelación de la costura, ¿vale? El mínimo y el máximo. En el momento, la costura no la hemos puesto a fuerza. Vamos a poner, por ejemplo, 5 y vamos a darle a capturar y vamos a llegar ahora el aspecto cambia. Vamos a seguir a la cambia y un poquito a poco. Esta es la parte más pesada porque tenemos que ir cambiando parámetros y, y, y probando, ¿vale? Eh, si esto mismo así. ¿Veis? Ahora sí, lo he hecho así para que veáis que me consigue cambiar el aspecto. Se va cerrando sobre sí mismo, claro, pero 
al final se pierde hacia abajo porque no tiene eh, sujeción, ¿vale? Esto es como si cogiéramos realmente el blender simula algo, eh, lo simula muy bien, con, eh, está simulando como si cogiéramos una camiseta en el aire y la soltáramos. Si la soltamos, como no está cogida nada, pues siempre pegaría. Está intentando, la, 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 está intentando eh, esta forma básica aplicarle la dinámica de ropa, pero cae hacia abajo. Para que eso no nos ocurra, lo que tenemos que hacer es deseleccionamos y tenemos que agregar unas formas básicas. ¿vale? En este caso, son formas básicas, pero lo suyo sería que fuera el modelado del personaje en cuestión. ¿vale? Entonces, como en nuestro caso, para poder eh, aplicar dicha técnica, vamos a usar simplemente una forma básica. Lo que haremos es eh, achatarla por aquí, le damos a escalar eje y la achatamos así, no la damos para acá, para acá, a ver, tendrá que estar más, es más ancha, ahí, así que más o menos, la vamos a centrar, vale, y escalamos sobre el eje Z. Z. Vale, en el caso de Z, se va a darlo bien, así. Y ahora escalamos, escalamos eje X. Hacia el ancho. ¿Veis? Ya tenemos así, simulando el cuerpo. Ahora vamos a poner los brazos. un poquitín Ahí. vale que no toque ninguna línea y que esté lo más central posible me lo puesto ojo bien y ahora este lo duplico si no mucho bando lo voy a duplicar y lo voy a rotar sobre el eje R de rota y para que rote sobre ese eje y lo vamos a decir 90 grados vale, ahora lo voy a poner como <coughs> nos tenemos que ajustar el tamaño de brazo sería S hacerlo más pequeñito a ver control Z a ver, escalar, eje Z, a ver qué pasa. Escalar, eje Z. Escalar, eje Z. Vamos a hacerlo más fino. O bien, lo hacemos más fino o... O quitamos esta... Esta parte, pero no, hacemos más fino. S es de escala Z. Ya está. Lo centramos. Y ya está. Bien, sería los brazos. Le marcamos. Y ahora, si le decimos. Bueno, no voy a dar preto, si vamos rápido, ve lo que pasa. Que no se sujeta nada a ningún sitio, ¿vale? Para que se sujete, pues tenemos que marcar. Marcamos este y en dinámica de ropa o de visión le vamos a dar en el dinámica en la pestaña de dinámica le vamos a dar la dinámica de colisión. Marcamos este y también le vamos a dar la dinámica de colisión. Ahora ya eh, lo que intenta adaptarse, pero sigue ahí, ¿no? Vale, a ver si lo hemos puesto como colisión, colisión y colisión. Vale, pero ahora, para que se adapten, tenemos que venirnos aquí, liberar captura, y decirle de nuevo, vamos a darle capturar todo, ahora, vamos a ver, que capture toda, toda, toda la dinámica necesaria para adaptar ese objeto a, la forma, a las dos formas básicas, ¿vale? Ese es el kit de la cuestión. Y... 
la segunda parte, que será en el próximo vídeo, para que se nos haga tan largo, pues una vez que consigamos eso, ya sería cuestión luego de, uh, de detallar, digamos ya, una vez que la forma se adapta bien al objeto básico, pues lo que sería detallar, el, aplicarlo como malla, dejarlo ya aplicado como una malla, esa dinámica la aplicamos como malla y después simplemente sería la malla modificarla un poquito para adaptarla, a darle la forma final para que quede como con, pues no sé, la forma del cuello, de la, de la camiseta, la manga si ya la hemos tratado tocarla un poquito y ya está. Y ya con eso se daría pues una forma básica de modelado de una camiseta, por ejemplo, o de esa camisa, un talón, ¿vale? <coughs> Poco a poco iremos viendo pues esto realmente es una técnica de afinar. Es una herramienta que lleva Blender que al final sea bastante sencillo de hacer ropa para los personajes. El... ¿Veis? Ya se va quedando ahí y ya no se mueve. Vale, luego ya, si queremos que quede más chuli, habría que ir tocando eh, más los parámetros. Mmm, pues no sé, le hemos puesto fuerza de la costura. Eh, podemos modificar, por ejemplo, aquí en influencia de, de fuerza, pues podemos decirle que me dé tanta gravedad, pues tenga menos, que a lo mejor no queremos que tenga tanta fuerza para que la ropa no pese tanto, vamos. Entonces, si le damos una forma de pequeña, no sé si tenemos que volver a hacer, hacer liberar, volver a capturar todo, me imagino que sí, porque se había llamado aquí. Estamos como antes, le damos a liberar captura y bueno, vamos a darle de nuevo todo y poquito a poco ya dependiendo de la velocidad de vuestro ordenador pues ese contador irá más rápido o más lento aquí no va a matar todo ¿vale? pensando que estoy grabando también y que eso ralentiza un poquillo va bastante bien el ordenador, la verdad, el HP All in One que no vi, va bastante, bastante bien. Bien, pues esta es la idea de cómo ir adaptando la ropa al modelo. ¿vale? Y Blender lo, nos, lo, nos brinda una herramienta bastante potente. Bueno, vamos a ver que viene. A ver cómo queda. Y lo vamos a dejar aquí para en el siguiente vídeo eh, ver un poquito mejor los parámetros y, y explicándolo un poquillo para que sirva cada uno. Aunque ya lo hemos visto, pero a nivel práctico, pero ya en, teoría, en, en plan teórico, que también no es malo. Bien, pues por aquí. Vale, vemos que sí, se adapta. Bien, pues después sería, eh, por ejemplo, lo ponemos en modo suave y. ¿Veis? La idea es como se va gastando, como se fuera la. Vale, se va gastando bien. A ver, yo, si lo diera el play, es lo mismo. Lo que pasa es que. Bueno, pues era lo mismo, ¿vale? En el momento que nos guste, como que no, vamos a suponer que esto estuviera bien, que fue lo que nosotros queremos. Está adaptado. Pues sería venirlo aquí. Dale a aplicar, vamos a hacerlo eh, y ya cogeríamos esta forma, como es una forma básica que no, que no es una forma real, la quitamos para que la queremos, si fuera el modelo de modelado bueno, pues entonces lo dejaríamos, bueno, lo dejaríamos, sí, lo dejaríamos, ¿vale? Bien, y aquí ya, bueno, como no hemos ajustado muy bien los parámetros, pues ha quedado aquí un fallo, pues esto sería arreglarlo previamente, pero bueno, para que veáis la idea, pues marcamos de nuevo aquí, usamos y ya sería a mano para por aquí, como no lo hemos arreglado en el otro apartado, que se puede arreglar, pero bueno, para que veáis la idea, pues habría que arreglarlo así, ¿vale? Y ya está, esto es ajustarlo. Pues como me guste, si quería así, luego ya pues sería esto, lo marcar, y decimos que es para que lo rellene, y ya está, y aquí lo mismo, 
Vamos marcando los vértices, lo vamos dando a la F. Cuidado aquí, me equivoco. Control Z. Cuidado porque si no marcáis, veis que donde marcado ya han caído. Son pene de bulla. F, ahora sí. Vale, esto ya a gusto de consumidor. Aquí. Se pone el cuello como lo queráis. Y este, ahora lo unimos. Cuatro. Vamos a suponer que el cuello sí está así bien. Vale, esto según el detalle de lo que queramos. Igual que aunque dejáis la idea rápido, que también si no el vídeo se va a hacer muy pesado, entonces preferido proseguirlo. Digamos que esto sería eh, el resultado final, una vez que hemos tocado la, los parámetros y se ha quedado como, como nosotros nos quedamos, ¿vale? He visto que, o sea, hemos visto que no se queda del todo correcto, pero sí, sí que aún así podemos modificarlo nosotros, vamos a ver. Pero ya digo, la idea es que en la fase anterior se deje lo, lo mejor posible, ¿vale? Y bueno, pues esto sería bien. Aquí esto, para que no quede tan charro, pues lo mismo. Control R, ajustamos ¿no? y Control R. Vale, para aquí. Pero bueno, pues si queremos que esto en vez de esté así, pues no sé, la vamos a ahí la formiga así. Vale. Control Z. Vamos a venir aquí, al apartado. Está puesto. Vale. Bien, pues eso, pues lo digo, lo dicho. Eh, vamos modificando a nuestro gusto colocándolo lo, lo, lo que más como más nos guste vale, el cuellecito así de espacua luego pues esto podemos ir bajando esa ciudad porque esto lleva un pico son trocitos y que se ve lo que yo sin querer cero ahí uy que se ha ido esto bueno, nos vamos dándose la promica, ¿vale? Y ya está, eso es la idea que quería mostrar un poquito. Esto lo bajar bastante, esto lo bajamos si vemos que si es que el cuello más inclinado, que digo esto es ajustarlo bien. Y debe estar chiviruli, de planchado. Luego para el cuello, lo que haremos en el siguiente, pues ya veréis cómo se puede hacer la forma del cuello, que el cuello por ejemplo también lleva un pliegue. En fin, ya poco a poco. La cuestión. Y aquí, por ejemplo, esto, pues ya lo queremos dejar con esta parte está más subida. Han hecho ya a gusto del consumidor. Siempre procurar que sea lo más simétrico. Vale, podéis utilizar el modificador simétrico. En fin, eso ya a gusto, a gusto de, de, de cada uno. Vale, la técnica poco a poco, incluso mezclar una con otra. ¿Vale? Pero y por ejemplo, ya veis que tampoco no se ajusta terminado de ajustar, ¿vale? Y ahí lo mismo. No se ha terminado de ajustar, pues podemos juntar nosotros. Y esta sería una manera sencilla, ¿veis? De bueno, pues ¿Vale? De hacer un modelo sencillo de una camiseta. Luego, creo que está la parte de mejorar un poquito aquí eh, los detalles, que eso lo haremos en el siguiente vídeo, ¿vale? Pero para mí la idea básica, vamos a darle aquí un colorcito, sí, porque lo veo ahí, poner aquí eh, la roja, ¿vale? Y la camiseta de la roja, con el escudo aquí, que lo pondremos un escudo, y luego, por supuestísimo, que le podemos dar una solidez una solidez a la camiseta un poquito, pon, luego ponemos aplicarle eh, con esculpir arrugas, en fin, es que podemos ir combinando diferentes cosas, pero esto sería la forma básica y después podemos ir mejorándola vale, esto sería la idea, la idea de cómo hacerlo en plan facilico, que habéis visto que ni siquiera hemos terminado de ajustarlo en la anterior fase con lo cual se hubiera quedado mucho mejor, vale, pero aquí viene la idea, vale bueno amigos, en eso es todo, hasta el próximo vídeo, amigos, hasta el próximo vídeo ahora donde tengo que darle, lo digo que se pare, por aquí, chao